உலகத்தில் எவ்வளோ இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இயற்கையோட அழகு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நான் இருக்க எத்தியோப்பியா ஜலோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உலக அதிசயம் உலகத்தில் இப்படி தான் இருக்கா ஒரு இடம் அப்படின்றது எனக்கே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்களுக்கும் பார்க்குறது வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இயற்கை வந்து எந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ஆகுது பூமி வந்து வெறும் மரம் செடி கொடிகள் மட்டும் கிடையாது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எந்த இடத்த பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இங்கே பாருங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாமே வந்து வெறும் கலவை கொட்டி கோலமாக போட்டது கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆனது பொட்டாசியம் அயன் எல்லாமே வந்து பூமிக்கு அடியிலேருந்து மேலே வந்து இந்த இடத்துல எத்தியோப்பியாவில் ஒரே ஒரு உலகத்திலே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் செட்டில் ஆக முடியும் செட்டில் ஆகுது இந்த மாதிரி வேறு இடம் எதுவுமே இல்லை உலகத்தில் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை இது பார்க்குறது இந்த இடம் பார்க்குறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு கனவுல இருக்க மாதிரி கனவுல இங்கிலீஷ் படத்துலலாம் நம்ம தமிழ் படத்தெல்லாம் கனவு வந்து டக்குன்னு புகையை கலப்பி விடுவாங்களே கலர் கலராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த இடமும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து புகையாக வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர் மஞ்சள் கலர் சிவப்பு கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சா கலர் கலர் தான் இருக்குது நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்க இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்து நிறை நிறைஞ்சது தான் ஏன்னா இங்கே பார்க்க எல்லா தண்ணி மாதிரி பார்க்குறது எல்லாமே ஆசிடு நமக்கு என்ன வேணா ஆகலாம் பட் ஆனால் நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து தான் இங்கே இருக்கோம் இப்போ உலகத்தில் எப்படிலாம் இடம் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் நான் நிற்கிற இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உலகத்திலே மிக அதிகமாக சூடான உள்ள இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மீட்டர் கடல் மட்டத்துலேருந்து கீழே கடல் மட்டத்துக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து பயணம் பண்ணியிருப்போம் ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி மலை பிரதேசத்துக்கு பட் ஆனால் கடலுக்கு மட்டத்துக்கு கீழே வந்து நான் பயணம் பண்ண முடியாது எனக்கு இதான் முதல் டைமு இது மாதிரி வந்து உலகத்தில் மூணு இடங்கள் இருக்காமா ஒன்று இஸ்ரேலில் இருக்குது ரெண்டு வந்து எத்தியோப்பியா மூணாவது திபூட்டி இந்த மூணு இடத்துல தான் உலகத்திலே வந்து இந்த மாதிரி கடல் மட்டத்துக்கு கீழே வந்து நம்ம பயணம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி என் இடத்துக்கு தான் வந்து நான் இப்போ வந்திருக்கேன் ஹாய் ப்ரோ ஹவ் யூ ஹாய் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் அப்படியே வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கெமிக்கல் லேபில் வந்து ஸ்கூல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஓ மை கார் மூக்கில் ஏறுது நான் மாஸ்க் போட மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல் லேபில் உள்ள மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் பட் ஆனால் இது வந்து இது வந்து இயற்கையாக நடக்குது ஒரு லேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பக்கத்துட்டு இருக்க அந்த பொ பொகை மாதிரி வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து மலைப்பகுதியிலேருந்து வர தண்ணி மழை பெஞ்சு வர தண்ணி அது நம்ம பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற வேணும் வலுக்கணும் அந்த வலுக்கணும் தண்ணி உப்பு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் வந்து கிரியேட் ஆகுது கெமிக்கல் கிரியேட் ஆகி இந்த இடத்துல எத்தியோப்பியாவில் வந்து டலோல் அப்படின்ற இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகுது ஸோ நம்ம அங்கே தான் இருக்கோம் கீழே பூமிக்கு அடுத்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மேலே வந்து பிரிங்கிக்கிட்டு வருது உலகத்தில் சூடாக உள்ள இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில நன்னுயிர்கள் வந்து வளர்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்க சில ஆசிட்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஆசிட்டில் வந்து சில நன்னுயிர்கள் வந்து இருக்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சி நூறு டிகிரிக்கு மேலே தாங்குற நன்னுயிர்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஏரியாவை ஜியோ தெர்மல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃபுல்லாகவே உப்பு தன்மை நிறைய கெமிக்கல் இருக்கிறனால ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே நம்ம நடந்து போகும்போது அந்த மாதிரி ஆசிட்டில் நம்ம விழுந்தால் கூட அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து காப்பாற்ற ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம போகணுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அதனால் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாகவே நடந்து போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நடக்கிறத மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது என்ன இருக்குது அப்படின்னே தெரியாது ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கைடே நம்மளை அங்கே கூட்டிகிட்டு போனார் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த இடம் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துலேயே நடக்கிறது கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி வந்து இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மேலே அங்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி நகர்ந்துக்கிட்டு இப்போ வந்து இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா சிறியதாகவே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு பார்க்குறது ரொம்ப பிரமிப்பாகவே இருக்குது இப்படிலாம் உலகத்தில் இந்த மாதிரி இடம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம பார்க்குற இந்த கலர் கலராக இருக்கிறது எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு டேஞ்சர் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆசிட் எவ்வளோ அதிகமாக கொதிக்குது பாருங்கள் இதில் போய் காலை வச்சு என்ன ஆக
இப்போ நான் அஞ்சுட்டுருக்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம சூடாக இருக்குது கொதிக்குது ஏதோ கெமிக்கல் இங்கே இருக்குது ஆசிடு சவுண்டு நீங்கள் கேட்கும் போது தெரியும் உள்ளே வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்கிறத ஆனால் வெளியில் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை சவுண்டு மட்டும் கேட்குது நீங்கள் சோப்பு கடலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இது எல்லாமே வந்து அயன்னு சொல்கிறாங்க பச்சை கடலில் பார்க்குறது சல்ஃபர்னு சொல்கிறாங்க பொட்டாசியம்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை மிக்ஸ் ஆகிறனால தான் வந்து இந்த அளவுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் இந்த மாதிரி அழகான இடங்கள்லாம் கலர்ஃபுல்லாக பார்த்துருக்க மாட்டோம் என்ன தான் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆபத்தானதாக இருக்குது நம்ம இதில் நடந்து போகும்போது பார்த்து தான் போகணும் நீங்களும் இந்த பக்கம்லாம் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா பார்த்தே போயிட்டு வாங்க ஆனால் நாங்கள் இங்கே போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அஞ்சு மணி அதனால தான் வந்து லைட்டாக இருட்டாக இருக்கமே பார்க்குறீங்க பட் அன்றைக்கி அந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம சூடாக இருந்தது மதியான டைம்லாம் வந்தோம்னா சுத்தமாக நிற்கவே முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து உலகத்திலே வந்து ரொம்ப சூடான இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளிர் காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி குறையாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளிர் காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி குளிர் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கிட்ட வந்து குறையாமல் இருக்கும் அப்படின்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வீடியோலாம் எடுத்து கிளம்பிடுங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நிற்க முடியாது ரொம்பவே சூடாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி கைடு சொல்லிட்டாரு அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து கிளம்பணும் ஏன்னா நாங்கள் நிற்கும் போதே வந்து செம்ம சூடாக இருந்துச்சு பத்து மணி பதினொன்று மணிலாம் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சுன்னே சொல்லலாம் நீங்க வந்து கடல் மட்டத்துக்கு கீழே அப்படி இடத்துக்கு அப்படின்ற பார்க்கும்போது மட்டும் தான் நம்ம தெரியுதே தவிர கடலுக்குள்ள இன்னும் ஆராய்ச்சி அந்த அளவுக்கு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணல கடலுக்குள்ளே ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா இன்னும் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட இடங்கள் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் அது சாத்தியமாக இன்னும் ஆகலை சீக்கிரம் ஆனிச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் வந்து உலகத்தில் இருக்கா அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி என்னோடய கடைசி நாள் இந்த ட்ரிப்பில் இதுக்கப்புறம் நான் இங்கேருந்து அடி சபா பார்ப்ப போயிடுவேன் வரிசையாக ஒரு நாலு நாட்கள் வந்து வித்தியாசமான அனுபவம் ஹோட்டல் கிடையாது ஏசி கிடையாது ஃபேனு கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் வித்தியாசமான அனுபவத்தில் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு தங்கியிருந்தேன் நேற்று நைட்டு பார்த்தோம்னா வந்து வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே வந்து கட்டில் போட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன் இங்கே இடம் இருக்குது ஐயோ அந்த மக்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ முன்னாடி அதே மாதிரியே இருக்காங்க எனக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது யாராவது தமிழர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை இடம் உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தலோல் இதோ விண்வெளியில் செவ்வாய் கிரகத்தில் போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த இடம் ஆனால் எனக்கு அந்த எரிமலையில் கிடச்ச அனுபவம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அங்கேருந்து அந்த சல்ஃபர் கெமிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் அடித்து உடம்பு ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு ஆட்டை ஆட்டினிச்சு பாருங்கள் ஐயோ இயற்கையாக எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத அப்போ தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சு இந்த சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் எனக்கு வித்தியாசமான அனுபவம் கொடு கொடுத்தது இது மாதிரி இடங்களுக்கு பார்க்குறதுக்காக தான் வந்து மறுபடியும் அதே நாடுகளுக்கு வந்து பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் எத்தியோப்பியா திரும்ப வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு இல்லை மேபி அடுத்த வருஷம் ஒரு ஒரு வாரம் பயணம் வந்து இருக்க போகுது மேபி இருக்கலாம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போல்லாம் உலகத்தில் இருக்கா அப்படின்றத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி காமிங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து முதல் முறையாக இவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணி என்னால் சொல்ல முடியாத வார்த்தையால் எப்படி இருக்கு பாருங்க 
இங்க பாத்தா போட்டுருக்கு கடல் மட்டத்துல இருந்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு மீட்டருக்கு மேல இதுக்கு தான் டலோல் அப்படின்ற ஐடியா அஃபாரிஜன்ல லேண்ட் ஆஃப் ஆர்ஜின் போட்டிருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலாக நான் சொன்னதை வந்து கடல் மண்டலத்துக்கு கீழே வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால இங்கே பாருங்கள் கடல் குள்ளே தான் நிற்கிறேன் அப்புறம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கடல் தான் அது நம்ம உஸ்பெகிஸ்தானில் போன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாரி வந்து மாட்டிக்கிச்சு லாரி வந்து உப்பு அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஏற்றிட்டு இருக்காங்க மண்ணில் மாட்டிக்கிச்சு அதனால் வந்து நாங்கள் நிப்பாட்டி ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இங்கே எவ்வளோ மக்கள் இப்படி தான் வந்து வாழ்கிறாங்க எங்கள் வண்டியை மாற்றி மாட்டிக்கிச்சு பாருங்கள் கோவில் ட்ரைவர் தான் அதே மாட்டி அறுந்துருச்சு இப்போ திரும்ப வந்து மாட்டிருக்கோம் Ready? Yeah, there is no driver. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes, yes, yes. Hold on, hold on, hold on. Good job. இங்க பாருங்க வந்துட்டு இருந்தோம் திருப்பி இன்னொரு லாரி வந்து மாட்டிக்கிச்சு ஆப்போசிட்ல இங்க லக்கேஜ் வேற கீழே வந்துச்சு பின்னாடி பார்த்தா ரெண்டு ட்ராக்டர் இருக்கு அதனால தான் மாட்டிக்குது மண்ணா இருக்கு ஃபுல்லா அதனால் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி டேரெக்டாக டலோலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சிமெரா போயிட்டோம் சிமெராலேருந்து நான் இன்னொரு ஃப்ளைட் எடுத்து அடி சபாவாக போயிட்டேன் ஏன்னா சிமெரா வரத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நான் காரில் போனேன்னா எப்படியும் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆயிரும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியா விட்டு கிளம்ப போதும் அடுத்து ஒரு புதிய நாட்டிலேருந்து சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த எத்தியோப்பியா சீரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன் சி யூ பாய் ஃபம் போனிங் ப்ளீஸ் கைஸ் அடுத்த சீரீஸில் பார்க்கலாம் ஸோ கைஸ் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அமௌண்ட்டை டெமோ அக்கௌண்ட்டில் போயிருங்க அது இல்லாமல் தமிழ் தேர்ட்டி அப்படின்ற கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள் முப்பது சதவீதம் உங்கள் ட